。美国的印太战略还有一个马前卒——澳大利亚。去年，美国、英国和澳大利亚组成 AUKUS 同盟，不顾地区国家的强烈抗议，用核潜艇武装澳大利亚。不过，核潜艇计划还没起步，就已经让澳大利亚赔进去八点三亿澳元。澳大利亚总理透露，目前在这一被取消的项目上的总支出为三十四亿澳元。美英向澳方合扩散不得人心，这项计划还有哪些大的争议和不确定性？来看分析。值得注意的是，就在相会期间，去年美英澳 AUKUS 同盟提出向澳大利亚提供八艘核潜艇，导致澳大利亚政府撕毁与法国的常规动力潜艇合约一事又有新进展。澳大利亚总理阿尔巴尼茨周六表示，澳大利亚政府与法国海军集团达成和解，将赔偿后者超过八点三亿澳元，约合三十九点四亿元人民币。澳政府有意结束去年九月单方面撕毁潜艇合同引发的纷争，期待改善与法国的关系。阿尔巴尼斯透露，澳大利亚政府为取消法国潜艇项目方面的总支出高达三十四亿美元，这意味着澳军什么也没有得到，澳大利亚纳税人就付出了一笔巨款。法国方面表现低调，目前仅通过正在新加坡参加相会的国防部长勒科尔努表示注意到了这一项协议。他在相会期间对记者表示，这项协议很重要，因为它将使法澳双边关系翻开新的一页，并向前看。二零二一年九月，美英澳宣布建立三边安全伙伴关系 （AUKUS）， 目的是为了向澳大利亚输出核潜艇。当时的澳大利亚总理莫里森随即宣布终止此前与法国海军集团签订的采购十二艘常规潜艇、价值九百亿美元的供应合同。马克龙指责莫里森撒谎，并召回了驻澳大利亚大使。莫里森则强硬称法方在诋毁他。此后，法澳两国关系一直非常冷淡，直到莫里森政府竞选连任失败。他的这个赔偿行动呢，我个人认为，呃，至少是可以使法国和澳大利亚目前的这个。呃，紧张的关系大大的缓和，这件事情它带来的长远的这个影响还是无法消除的，那就是法国方面对澳大利亚这个信任是缺失了，对于法国同美国的关系所造成的这个伤害，我想是不会消失的。澳大利亚企图从 AUKUS 引进潜艇并不顺利。刚卸任的澳大利亚前国防部长达顿日前在澳大利亚人报发文爆料称，假如莫里森政府没有下台，澳方本可以在七月或八月宣布，将从美国获得至少两艘最新的弗吉尼亚级攻击核潜艇。达顿还透露，目前执政的工党政府正在推动常规潜艇购买项目，而不是核潜艇。分析认为，达顿爆猛料似乎意在将选举失败的气撒在新一届政府上，真实性存疑。美国动力网站周五发文驳斥达顿，称达顿的爆料不但对于澳大利亚采购核潜艇毫无注意，反过来很可能危及 AUKUS 的稳定。澳大利亚广播公司采访了与 AUKUS 有关的几名人士，他们认为达顿的爆料明显将英国排除在核潜艇项目之外，而美国和澳大利亚双方在 AUKUS 三边同盟中互相勾结、互相输送利益。必然招致英方不满。原本外界认为澳大利亚核潜艇将在英国机敏级核潜艇的延伸型号，美国弗吉尼亚级攻击核潜艇，美国海军还在规划中的下一代攻击核潜艇 SSN 或全新设计等四个方案之间做出选择。几乎在澳大利亚宣布采购核潜艇的同时，英国就发布了下一代核潜艇的研制计划，足以显示英国对于这个超级军售蛋糕的志在必得。但达顿透露的信息显示，澳大利亚在英国毫无察觉的情况下就将其踢出局。一位不愿透露姓名的官员还表示，澳大利亚、美国和英国原本准备在今年年底前联合宣布现役科林斯级常规潜艇的继任者，但这个计划也被达顿的言论破坏了。而更现实的情况是，目前美国海军自身的核潜艇更新换代计划也非常急迫，根本没有能力为澳大利亚建造核潜艇。澳大利亚战略政策研究所资深研究员海耶尔也表示，达顿的说法不符合现实情况，其计划肯定没有真正获得美国及澳大利亚政府同意。澳大利亚新任防长理查德·马勒斯表示，莫里森政府对该国第一艘国产核潜艇可在2038年前建造的预期过于乐观。随着莫里森政府卸任，大多数人的预测是交付时间更可能在本世纪四十年代中期。从目前透露的信息来看。它的这个核潜艇的建造完工的时间可能会推迟差不多有十年，甚至会更长时间。呃，这也反映出来，当初他们签署这个协议呢，我想还是比较仓促的。第二呢，可能金额方面是不是也会发生一些变化？等到真正建造好之后
，那个费用可能会比现在预的要高。那么到时候澳大利亚恐怕还得还得出更多的血才行。所以说，呃，这个合同呢，呃，不确定的因素还比较多。第十九届香格里拉对话会继续进行。周日上午，国务委员兼国防部长魏凤和发表题为《中国对地区秩序的愿景》的演讲，再度全面阐释中国的国防政策，引发国际舆论高度关注。对于台湾、南海等议题，魏凤和再次表明中方严正立场。而针对美方一再鼓噪所谓“印太战略”，魏凤和表示，中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将坚定捍卫国家利益和尊严。在周日上午的相会首个活动中，魏凤和以“中国对地区秩序的愿景”为主题发言，演讲时长约为半小时。魏凤和在讲话中表明，中方坚定践行真正的多边主义以及维护地区和平稳定。他说：“中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队始终是和平之师，也必将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。”谈到亚太地区，魏凤和表示，该区域是全球最具增长活力和发展潜力的地区。各国应朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。魏凤和就台湾问题再次表明中方严正立场：台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政，祖国统一是绝对要实现的。统一是民族大业，是历史大事，任何人、任何势力都无法阻挡。魏凤和表示，搞台独分裂是绝对没有好下场的。民进党当局图谋改变两岸同属一个中国的现状，不承认九二共识，搞渐进式台独，担当外国反华势力的马前卒，沦为棋子者，终将成为弃子而被牺牲。魏凤和以美国历史举例。他提到，当年美国为国家的统一打了南北战争，中国非常不愿意发生这样的内战，但将坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，中方一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。魏凤和强调，外部势力干涉是绝对不会得逞的。有的国家在台湾问题上背弃一个中国的原则和承诺，支持台独分裂势力倒行逆施，还动不动就打台湾牌，拿《与台湾关系法》说事，用单方面炮制的国内法管别国的事儿，干涉别国的内政，中方坚决反对。我要正告台独分子及其背后的实力，搞台独，死路一条，妄想。挟洋自重，不会得逞；休想！一时的车轮滚滚向前，任何人都阻挡不了中国统一的步伐。任何人都不要低估中国军队捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。坚定意志、强大能力。正在新加坡参加相会的国防大学国际防务学院院教授张英丽少将告诉深圳卫视记者，虽然此前在与美国防长的双边会见中，魏部长已明确表明中方就台湾问题的立场，此次演讲中再谈这一话题有特别意涵。有这么一个问题呢，就是说呢，试图介入台海的啊，不止美国一家啊，还有美国的。呃，很多盟友，你比如说日本呐、啊，啊，还有包括这个北约，啊，啊，就等等一些国家，啊、所以我觉得这个这个这个魏部长在这个这样一个国际化的一个场合，啊，就正告台独分子和他们背后支持他们的势力，啊，我觉得这是可以起到更广泛的。这个震慑作用。对于中美关系，魏凤和在演讲中对美方提出了四点要求：一是不要攻击抹黑中国；二是不要遏制打压中国；三是不要干涉中国内政；四是不要损害中国利益。魏凤和表示，只有这样，中美关系才能搞好。但美方一些人仍然对中国进行全方位的遏制打压，中方的立场很明确。要对话，相互尊重；要相处，和平共处。
要合作，互利共赢，要对抗，奉陪到底。魏凤和提到，中美两军应加强战略互信，避免误解误判，管控风险危机，防止摩擦冲突。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将坚定捍卫国家利益和尊严。如果有人把战争强加给中国，中国军队。也从不畏惧战争。外界注意到，美国防长奥斯汀在本届相会期间再次声称印太地区的重要性，并称印太地区是美国国防的优先区域，是美国大战略的核心。张英丽少将对深圳卫视表示，魏部长上午的讲话将中方的安全理念与亚太安全形势结合来谈，是希望告诉世人，更符合亚太国家共同利益的安全秩序是怎样的。因为我们都讲嘛，这个美国的所谓。呃，印太战略啊，它是影响在印太地区呢，呃，构建一个秩序啊。但我们认为呢，印太战略就是制造分裂啊，呃，破坏和平啊，呃，挑起对立啊。所以我们是不赞成啊，印太战略啊。我们希望建立一个对亚太国家是吧都有好处的。张一立少将告诉深圳卫视记者，据他在现场观察，魏部长的讲话引起了广泛关注，会场座无虚席。在提问等互动环节，现场氛围更加热烈。现场呢，提问的啊，大概有四十四人，或者说抢到提问机会的，但是因为时间的关系嘛，呃，其中只有十二个人啊，呃，在现场进行了提问。呃，提问涉及的范围这也比较广啊。呃，也有一些这敏感问题，呃，但我觉得这个魏部长呢，呃，非常从容啊，也非常淡定啊，没有任何回避啊，坦率明确的回答了呃大家的问题。讲演结束之后啊，就是魏部长在退场的时候，那么还被很多这个媒体和这个记者啊围堵，还在继续啊和他们交流。我觉得这个现场互动的氛围。很热烈，呃，互动的效果啊也很好。谈到南海，魏凤和说，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势趋稳向好。中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行自由，南海的航行自由从来没有出现过问题。但有的大国长期以航行自由之名行航行霸权之实，派舰机到南海横冲直撞，耀武扬威。域内国家是搬不走的邻居，必须共同警惕和防止域外国家插手搅局，搞乱南海。只要我们不断地增进互信，凝聚共识，就没有人能破坏我们的团结。那些挑拨离间、煽动对立、强迫别人选边站队的行为，注定会失败。出席相会的东南亚国家也纷纷表示不愿意选边站队。马来西亚政府高级部长兼国防部长西沙姆丁周六在讲话中同样强调，东盟将决定自己的道路。无论美国的要求是什么，我们都必须让他们相信，这必须符合东盟的利益，而不仅仅是美国的利益。日本朝日新闻援引柬埔寨国防官员称，不希望东盟站在美国或中国的任何一边，保持中立是东盟应该走的路。域外国家啊，应该说现在经常派这个军机、军舰到，呃，南海。耀武扬威这些国家那就非常多了啊，嗯，你包括嗯美国、英国啊，什么澳大利亚啊等等啊，所以我觉得呢，魏部长的讲话就是说给这些人。在会上啊，多数东盟的防长啊都有这个大会发言，他们还是愿意啊通过谈判用和平的方式来这个解决这个南海的争端，他们特别啊。不愿意选边站，那么他们也不希望啊、呃，通过哎，因为这个南海问题啊，呃，发生这个对抗。实际上，中方的安全理念得到了不少相会与会国家支持。印尼国防部长普拉博沃认为，各国必须自行决定其优先事项和安全需求是什么。印尼自身不认同美日印澳四边安全对话以及美印澳三边安全伙伴关系 （AUKUS） 这样的军事结盟方式。普拉博沃同时强调，各国应尊重中国的国家利益，尊重中国正当复兴、回到伟大文明的地位。中国人民大学国际关系学院教授金灿荣告诉深圳卫视记者，他过往曾多次复兴。新加坡参与相会，作为信息交流平台，相会的主办方虽然是一家智库，由英国国际战略研究所发起，但其背后美国操弄的因素很强
。即便如此，中方坚持高规格参会，坚持在不同国际场合表明中方立场，让更多人兼听则明，而不是把话语权交由他人。一个要直接啊，向美国发讯号啊，还有一个就是要向第三方发讯号。这个，因为美国有些人他是榆木脑袋了，可能一门心思要跟中国斗了。我们要说啊，也把把说话说清楚吧。但是呢，更重要的做做工作是说第三方工作啊。那么像魏部长这一次在这个在在在香格里拉会议上啊，直接对美发声，然后对整体整个会议发声，还有在会会下是吧，大量的双边那个会谈啊，向第三三方发声，我觉得或多或少还是。还是会有效果的。针对相会的一个热点——乌克兰危机，魏凤和也在发言中表明立场，称中方对目前的局面深感遗憾和痛惜。他说，中方立场是客观公正的，中方坚持尊重联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，尊重和照顾各方的正当合理关切。中国最不愿看到冲突战争，同时也认为搞极限施压和制裁不能解决任何问题，反而会火上浇油，激化矛盾。中方致力于劝和促谈。国务委员兼国防部长魏凤和周日在相会发表题为《中国对地区秩序的愿景》的发言。那么您对此有何观察呢？是的，程谦，外界舆论普遍关心中国防长会就台湾问题做出哪些强硬表态，会对中美关系做出何等评价？但在我看来，魏部长此番发言的信息增量，并不仅仅局限于中美亦或是台海，更在于中国在世界、在区域内将扮演何种角色的系统性论述。我留意到会场的蓝色屏幕上显示的英文题目使用了 “China's Vision” 这个表述，因此啊，我认为这则发言也是在向世界讲述中国势域下的地区秩序该当如何。考虑到当下这个世界。欧洲秩序正遭受大地震，而亚太秩序又被广泛视为所谓“洗牌前夜”，因此啊，作为区域内的大国，中国的看法具有极大的风向标意义。魏部长开宗明义，先抛出了中国思考。他说：“人类社会正经历历史上罕见的多重危机，出路在于维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”一旦将这个解题思路聚焦在亚太，答案便是各国应朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。魏部长在讲话中援引了新时代的中国国防白皮书里的主旨句，那就是“中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队始终是和平之师，也必将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。”这是对中国人民解放军初心使命与建军底色的充分诠释。魏部长提出了四个坚持与四个反对，不点名批评美国的印太战略是打着自由开放的旗号拉帮结伙搞小圈子，绑架裹挟地区国家，针对特定国家，渲染冲突对抗，打压遏制，围堵别人。魏部长进一步评价道。任何一种战略都应该顺应历史大势和世界潮流，有利于维护地区和平稳定和各国共同利益。在我看来，魏部长今天的发言一并回击了美国、日本方面此前一天指向性过于强而且不太友好的发言。嗯，外界留意到，魏凤和在发言中再次强硬警告台独分子及妄图干涉的外部势力。那么，您对于这部分讲话有何分析呢？我认为，这些年来，中国的国家领导人、政界、军界高层在国际多个外事场合，已经对中国在台湾问题上的立场进行了充分且直白的宣示。在我看来，就是三层逻辑：首先，毋庸置疑，祖国必将统一；其次，我们对和平统一始终保持极大愿望；再者，倘若红线遭到突破，那么我们将毫不犹豫地使用武力促成统一目标的实现。此次相会也不例外，魏部长不惜一战、不惜代价的表述，代表了中国军人强军练兵、枕戈待旦的终极使命。此外，引起我浓厚兴趣的，却是魏部长为“不惜一战”表述他所设置的一个历史情景。他说：“当年美国为国家的统一打了南北战争，中国非常不愿意发生这样的内战，但将坚决粉碎任何台独的图谋。”在我看来，魏部长援引美国南北战争作为论据
有几个妙处。首先，这位台湾问题的历史由来做出了西方世界听得懂的定性。南北战争是美国历史上最大规模的内战，而台湾问题同样源于中国国共内战的历史延续，是由民族弱乱和内战而产生。因此，台湾问题从根子上就是中国的内政问题，绝不容他国干涉。其次，南北战争也被称为美国建国以来最为血腥的内战。据统计，约有百分之十的二十至四十五岁北方男性与大约百分之三十的同龄南方美国男性在战争中死亡。我相信，西方世界，尤其是美国，从南北战争的视域去观察台海局势，就该清晰地感知到。中国的国防部长在新加坡掷地有声的不惜一战、不惜代价，绝不是什么所谓空洞的威吓。再者，南北战争也是一场被外部势力干涉的美国内战。一八六一年五月，北军对美国南部多个港口实施联邦封锁，英国人却使用快速武装走私船给南军源源不断的送来武器弹药。那么，林肯总统是怎么做的呢？一个字：打。当历史照进现实，我们相信相会现场听众以及国际舆论一定能够明白，魏部长所讲的“搞台独是死路一条，挟洋自重不会得逞”。本次香格里拉对话会最后一天，中澳中日这两场双边会晤受到国际舆论极大关注。其中，魏凤和与澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯的会谈是两国防长三年来首次接触。据《南华早报》报道，周日，国务委员兼国防部长魏凤和与澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯在新加坡会面。马尔斯认为，这是两国国防部长三年来首次会面，也是促进澳中关系重要的第一步。On、uh, Friday night、um, at the dinner,、uh, General Wei and I both met、uh, as we were sitting on the same table. We both agreed that it was important that our two countries meet. Um, that's how the meeting came about today. It's three years since defence ministers of our two countries have met. This was an important meeting, one which the Australian government welcomes. It was an opportunity to have a very frank and full exchange, in which I raised a number of issues of concern to Australia. 马尔斯表示，他与魏凤和讨论了中澳关系等议题，包括上周解放军警告驱离澳军机的事件。他向魏凤和表达了澳大利亚在太平洋地区的立场，澳方并不希望看到太平洋国家陷入进一步军事化的局面。就台海议题，马尔斯明确表示，澳方不支持台独。Let me make this clear.、Um, Australia supports a one-China policy.、Um, Australia does not support Taiwanese independence. 澳大利亚前总理莫里森在任期间追随美国炒作多个涉华议题，导致中澳关系急转直下。澳大利亚新政府上台之后，中澳关系似乎并未因此改善。澳方不仅炒作其军机被干扰，密集访问南太平洋岛国，积极响应四方安全对话等一系列举动，为本周不明朗的中澳关系前景平添了更多不确定性。有分析指出，在美国印太战略影响下，中澳关系的回暖很难一蹴而就，但回暖的窗口存在。今年是中澳建交五十周年，如外交部发言人赵立坚所言，澳方应该秉持相互尊重、互利共赢的原则处理两国关系，推动中澳关系回归健康稳定的正确轨道。It was a critical first step. Australia and China's relationship is complex, and it's precisely because of this complexity that it is really important that we are engaging in dialogue right now. 特别是在当前这个两国关系这个在各个方面，在政治啊、外交啊，嗯，包括经贸这等方面啊，都非常紧张。这个两国防长能够坐下来会谈、交流，我觉得它更有,有特殊意义。根据双方的反应啊，这次会谈还是非常坦率啊，也非常积极，而且是具有这个建设性的啊。那么我看到了这个呃，澳洲的媒体呢。呃，对这次双方防长的会谈也给予了高度评价。周日下午，魏凤和还与日本防相岸信夫会晤，据悉两人会谈约一个小时，这是自二零一九年十二月以来，时隔两年半，中日防长首次面对面会谈。在本届香格里拉对话会上，日本首相防相齐齐亮相，这样的阵容在各国代表团中非常罕见。就东海、南海、台海等议题，两人在不同场合渲染所谓威胁。
，尤其是房相安信夫，甚至搬出核议题，声称拥核邻国无视规则。日本政府一连串的布局背后到底是何逻辑？来看报道。周五，日本首相岸田文雄在香格里拉对话会上发表演讲，这也是日本首相时隔八年再次在香会进行演讲。一开头，岸田声称对俄乌冲突不可以抱有隔岸观火的心态。他接着话锋一转，强调日本有必要从根本上提升武力。岸田表示，日本计划在五年内大幅增加军事相关支出。据此前报道，日方计划将目前的防卫费占 GDP 的比重的约百分之一提升到与北约标准看齐的百分之二，几乎翻倍。No country or region in the world can shrug this off as someone else's problem. 围绕乌克兰局势，日本政府一直在对俄制裁方面与西方国家保持一致步调，并且碰瓷俄乌冲突，将其强行与台湾问题进行关联，动辄炒作所谓“台湾有事”，混淆视听。随后，岸田又搬出了南海、东海和台海的三海议题。Unilateral attempts to change the status quo by force in violation of international law are continuing. Peace and stability across the Taiwan Strait, which is located between these two seas, is also of extreme importance. 演讲中，岸田文雄虽然避免直接点名中国，但字里行间极具指向性，声称东海有试图以武力单方面改变现状的行为，还声称要求接受所谓南海仲裁案。对于岸田的说法，参加相会的解放军军事科学院原副院长何雷表示，中方不接受日本把所谓的以实力或者以武力改变现状的帽子扣在中国头上。何雷指出，讲到规则，中国是最遵守、最拥护国际规则的国家。中国遵守以联合国宪章为基础的国际规则体系。中国坚定不移地走和平发展道路，奉行独立自主的。和平外交政策和防御性的国防政策，过去没有，现在没有，将来也不会侵略和奴役他人。不会称王称霸。最近一段时间以来，日本追随美国印太战略积极反华的倾向日益明显，已成为美国在亚太地区恶华政策的马仔。有分析指出，日本自民党一直希望突破二战后和平宪法的限制，让日本成为正常国家。为此，日本不断渲染中国威胁，以此为由发展军力，并借美国遏制打压中国之机，谋求军事松绑和重塑自身亚洲地位等私行。同样出席本次相会的日本防相岸信夫周六还炒作，所谓中俄实施联合空中战略巡航，加剧了东亚地区的安全担忧。他还拿台湾问题渲染所谓威胁，声称日本处于邻国，所谓试图颠覆国际准则的第一线，并拿核议题说事。现在日本啊。Nevertheless, at present, not only is Japan surrounded by actors that both possess or are developing nuclear weapons and ignoring the rules, but also year by year they are becoming more open in their disregard for them. 岸信夫涉核言论受到外界高度关注，日本媒体形容岸信夫这番表态异常强硬。日本近期在涉核问题上非常活跃。日本共同社报道称，日本政府消息人士周五透露，岸田文雄正考虑出席八月一号至二十六号在纽约举行的不扩散核武器条约审议大会，并发表演讲。如果此行落实，他将成为首位出席该会议的日本首相。此前，日本多以核战争受害国自居，较少参与此类活动。日本读卖新闻据此认为，岸田参会的话将是极不寻常的举动。根据日本的法律，日本不允许美国在日本部署核武器。但据报道，近期日本前首相安倍晋三频频发表核共享的言论，并公然讨论修改自身承诺的无核三原则。日方甚至在向不扩散核武器条约审议大会提交的最新版国家报告中删除了相关表述。日本也是在俄乌战争之后啊，也特别对这个什么国际社会，尤其是美国哈、啊，那么提出这个核武共享的这样的一个概念。所以，日本虽然不能，它的宪法里面虽然说不能拥有核武啊，但是所谓核武共享，跟美国之间有这种情报信息的一个交换，甚至于如果能够日本能够修改宪法，也发展核武的话，所以这也是日本呃最近啊一直在强调这个核武国家的一个军事动态的一个原因。朝鲜劳动党第八届五中全会扩大会议日前在平壤举行，据朝中社消息。朝鲜劳动党总书记金正恩在闭幕会上强调，要继续致力于加强国防力量的建设。报道说，这次全会对党政军各部门进行了部分改组，原副外相崔善基被任命为外务相，成为朝鲜首位女性外务相。
。他常年负责朝鲜对美外交事务，被外界称为“朝鲜的美国通”。朝中社周六报道称，金正恩在会上说，朝鲜当前的安全环境十分严峻，周边危险局势也日趋恶化。这样的局势要求朝鲜必须尽快实现巩固国防力量这一目标。他重申，自卫权就是维护国家的主权。朝鲜劳动党为维护主权，必须毫不退让地坚持以强对强、正面突击的斗争原则。金正恩在会上重申，继续坚持强对强、正面对决的原则，同时任命朝鲜公认的美国通、曾负责核谈判的崔善基为外交部长。不少韩国智库学者分析认为，短期内朝鲜外交政策可能不会改变，但朝鲜调整外交领域仍是布局值得关注。美国智库史汀生中心的朝鲜问题专家麦登认为，崔善熙的任命并不一定意味着朝鲜更愿意与美国接触。是不是意味着接下来要和美国对话？我觉得很难这么去预测。哎，因为从崔善熙他过去的经历来看，哎，他不仅负责过对美国的这个这样一个对话，与韩国的这样一个对话处理，比如说半岛的核问题。实际上，在与俄罗斯的对话上，哎，甚至包括在与中国的对话上，他都非常积极，哎，所以我想，对于崔善基啊，恐怕很难从哪一方面去推测他接下来的这个朝鲜的这样一个外交的一个动向。从朝鲜外务省第一副相晋升为外务相的崔善基，成为朝鲜历史上首位女外相。美国舆论指出，崔善基是华盛顿非常熟悉的面孔，也是朝鲜历史上职位最高的女性官员之一。她言辞强硬，能说流利的英语，有几十年与美国和其他大国谈判的经验，称美国前副总统彭斯是政治傀儡。DPRK's nuclear weapons are non-negotiable unless the U.S. is prepared to coexist with the nuclear DPRK. Because this is the only way to ensure lasting peace on the Korean Peninsula and the stability and security in the Northeast Asia. 二零一七年，在一场国际会议上的这次英文发言受到西方舆论高度关注，也让崔善基“美国通”的称号传播开来。崔善基出生于劳动党高层家庭，他年轻时在朝鲜精英子弟学校读书，随后赴多国留学。上世纪八十年代，进入朝鲜外务省北美局和美国研究所任职。有韩国外交官透露，崔善熙的英语和汉语都很流利，在谈判中比其他许多朝鲜人更善于解读美国对手。从2003年六方会谈第一次会议起，崔善熙参与了几乎每一次朝核问题重要谈判，更在新加坡河内的朝美领导人会晤到朝韩美三方领导人在板门店聚首中发挥重要作用。一路下来，崔善熙的地位越来越突出。二零一零年担任外务省美洲局副局长，二零一七年升任该局局长，二零一八年起担任负责北美事务的副外相，二零二二年成为朝鲜首位女外务相，同时被任命为朝鲜劳动党中央委员会委员、政治局候选委员。美国《纽约时报》曾评论称，崔善基是更年轻、更激进的一代朝鲜外交官。二零一九年三月，他曾这样总结河内朝美领导人峰会破局的原因。二零一九年二月，金正恩和特朗普在河内的第二次会谈突然终止。有美国官员向媒体证实，崔善基是最后一位与美方团队在谈判桌上交流的朝鲜高官。他在随后的记者会上回答记者提问，并做出如下表态。外界注意到，崔善基还经常代表金正恩传达他的想法。在一个月后，金正恩甚至亲口重复了上述表态，印证了崔善基的外交分寸把握十分准确。英国《泰晤士报》则注意到，朝鲜领导人非常罕见会引用下属的讲话内容。据公开报道，这在朝鲜历史上是第一次。当时就有韩国情报高官据此推测，崔善基可能会成为朝鲜首位女外长。二零一九年六月，特朗普访问韩国前往板门店之前，提议朝鲜领导人到这里来和他握个手。崔善基当天通过朝中社回应称，这个提议非常有趣，但朝方没有收到美方的正式邀请。其后，美方发出正式邀请。当晚，时任美国国务院朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根就与崔善基举行磋商，敲定细节。
。二零一九年六月三十号，第三次朝美领导人会面在板门店实现。崔善基陪同金正恩走向军事分界线。当然，对崔善基的话，实际上我们也看到他有两面性。呃，一方面他他的表态呢确实比较强硬，再一个呢，当然他的身段呢还比较柔和，他传递的信号比较矛盾。我觉得这个不仅仅是他个人，主要还是朝鲜，呃，目前这样一个国际的这样一个定位。一起所处的这样一个国际和地区环境决定的。令舆论印象深刻的还有崔善基的强大气场，他喜欢以端庄的黑色西服套装示人，常佩戴金色项链，发型常有变化。有媒体曾评论他将自己的形象收拾得个性而又得体，在工作中是一个丰富多彩的人。一位曾与他面对面接触的韩国外交官向媒体回忆，他在谈判中有很强的耐力，而且在细节上也非常细致。二零一九年七月二十七号，崔善基罕见的改变黑色着装，穿上了一套灰色礼服裙。在朝中社和朝鲜劳动新闻刊登的照片中，金正恩的胞妹金宇正和崔善基分别坐在与金正恩隔着一人的座位上，一同观看了朝鲜国立交响乐团七二七纪念音乐会。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生你好。法国接受澳大利亚就潜艇制造毁约高达五亿多欧元的赔偿，那么您觉得这是否意味着为澳美英奥克斯军事同盟建立扫除了最后的障碍呢？主持人好，我们首先要看到呀，法国之所以接受澳大利亚的赔偿协议，是因为澳大利亚政权更替了，要仍然是莫里斯掌权，法国呢恐怕不会接受。澳大利亚新总理阿尔巴尼斯跟据说呢更愿意采购常规潜艇。因此呢，先给法国赔款，把关系修好了，再谈以后的合作。因此呢，法国同意赔偿协议，把五点五五亿欧元赔偿呢，看作是公正和公平的解决方案，为法澳关系正常化打开了一扇门。法国同意赔偿协议的另外一个原因呢，是接坎佩拉的新主人，去啊，给去年突然撕毁这个法国潜艇合同的莫里斯以及重重的耳光。阿尔巴尼斯批评前政府，这个法国潜艇合同呢，花费了二十四亿美元的澳大利亚税款，却没能够产生任何实质效益，太失败了。那么接下来的问题是，澳英美奥克斯同盟所承诺的核潜艇，能不能呢如期的给澳大利亚提供呢？现在呢是问题多多，澳英美内部呢已经发生了纠葛，美国呢试图把英国呀排挤出去，提供自己的核潜艇，而美国的核潜艇。生产线呢已经排满了，很有可能呢无法按期交付订单。英美的瓜葛可能导致奥克斯流产，美国不能按期交付核潜艇订单，又可能导致澳大利亚的核潜艇计划呢实现不了。知情人士呢给出很灰暗的前景，说呢这个美英提供的第一批核潜艇可能呢在今后几十年都无法下水。那么随着澳大利亚现有潜艇的老化。有可能呢，就引发战力缺口，这样呢，就真的成了偷鸡不成蚀把米。当然了，澳大利亚恢复对法国常规潜艇订单呢，恐怕也是没戏了。金正恩任命了朝鲜历史上首位女外相崔善基，那么她是什么来头？您觉得对于她的任命有何深意呢？那么，在前总统克林顿，二零零九年，以及呢卡特，二零一零年访问平壤期间。崔善基呢就担任翻译，因为在处理美国事务方面这个有丰富的经验，他呢在二零一九六年晋升为这个北美局局长，二零一九年呢被任命为第一副外相，很受金正恩的信任，是少数呀能以副部长身份跻身朝鲜国务委员会的成员。那么二零一八年和二零一九年呢，金正恩与美国前总统特朗普的会晤，崔善基担任着重要的幕后角色。根据美国同行的说法呀，他在华盛顿的外交圈中呢很活跃，很有影响力，经常参加与前外交官和学者的私下聚会。人们评价他呢是很强硬，但不是强硬派。他非常熟悉美国，了解美国的体制。金正恩呢之所以任命他为外相，我想呢有两个原因：一是朝鲜呢准备与美国呀进行军事和外交斗争；二是呢与美国通，迎战美国，在外交上呢。更加有的放肆。今年以来啊，朝鲜已经创下了年度导弹发射记录。金正恩呢，把加速武器开发的行为啊，称为“正当自卫的主权权利”。美国呢，对此寻求对朝制裁；美韩呢，也提高了联合军演层级
，全程呢要在半岛部署更多的载核武器，进一步的加剧了这个半岛的危机。很显然呢，今后啊，朝鲜和美国将有更多的正面交锋，以外交智慧和军事实力来迫使美国在经济安全谈判上让步。任命这个美国通崔善济为外相，就意味着呢，他将在外交前线。指挥和部署对美斗争。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。来关注俄乌冲突，俄罗斯国防部周六表示，俄军打击了在乌克兰的外国雇佣兵基地等军事目标。同一天，乌克兰方面表示，乌克兰军队在顿巴斯地区击退了俄军的十多次进攻，并在焦点地区北顿涅茨克与俄军激烈巷战。目前，乌军仍然控制着北顿涅茨克市约三分之一的地区。另外三名在乌作战的外国雇佣兵被顿涅茨克地区法院判处死刑，这是第一宗涉及外国雇佣兵的死刑案件，受到外界高度关注。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周六通报称，俄军使用高精度空基导弹打击了位于哈尔科夫州的外国雇佣兵基地。乌克兰武装部队总参谋部周六表示，在过去的一天，乌军在顿涅茨克和卢甘斯克方向击退了俄军的十四次进攻。乌克兰武装部队总参谋部还表示，俄军正在集中力量准备进攻斯拉维扬斯克。目前，乌军仍然控制着该市约三分之一的地区，并试图击退俄军的进攻。同日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌军夺回了赫尔松州塔夫利斯克村的控制权，在扎波罗热州也取得了进展。而北顿涅茨克的激烈巷战仍在继续。另据卢甘斯克武装人员证实，有约三百到四百名乌军士兵被封锁在北顿涅茨克的阿佐特化工厂，另有超过五百名平民也在化工厂内。卢甘斯克武装人员称，已有部分平民撤离，并由俄军护送至安全地带，但乌方表示仍然控制着化工厂。乌方表示，因遭到炮击，阿索特化工厂内燃起大火。中国人民大学国际关系学院教授王毅维向深圳卫视分析，当前北顿涅茨克的战斗已成为焦点之战，它关系到乌东战事的成败，甚至也关系到整个俄乌冲突俄方军事目标的实现。因此，俄罗斯会加大军事打击力度。那卢甘斯克基本上现在已经百分之九十七的呃土地被俄罗斯控制了，啊，也主要剩下北顿涅茨克，所以乌军的这个最后的据点吧，啊，如果把它拿下的话，俄罗斯就是在东乌地区的这样一个军事特别军事行动，它基本上达到它的一些目的了，尤其是它现在开始已经发放这个护照了给俄罗斯族的人，啊，所以呢，这个西方的支持现在也出现了一些很多一些问题，啊，这次我觉得俄罗斯它。那个看起来逐步在达到他的一些这个一既定的啊战略目标吧。另据塔斯社周六报道，由俄罗斯武装部队控制的扎波罗热核电站与国际原子能机构之间的放射性材料数据传输系统已经恢复运行。而乌克兰最高拉达周六表示，总统泽连斯基已经签署法律，允许领土防卫部队的官兵被派往战区执行任务，而不仅限于其辖区，接受乌克兰武装部队总司令的指挥。观察指出，这显示乌克兰正面临兵员不足的严峻形势。据估计，俄乌冲突期间，有数万外国雇佣军或外国人进入乌克兰参与乌方作战。来自波兰、立陶宛和法国的人员最多。俄方此前声明，这些外籍参战人员不享有俘虏待遇。本月初，顿涅茨克地区人民委员会刑事和行政立法委员会主席伊琳娜·西什金娜进一步明确，为乌克兰方面效力的外国雇佣兵不能享受交换战俘待遇。上周四，顿涅茨克地区最高法院判处三人死刑，包括英国人艾登·阿斯林、肖恩·平纳以及摩洛哥人拉西姆·萨阿顿。其中两名英国籍雇佣兵均声称，他们自2018年以来在乌克兰军队合法服役。另一名摩洛哥公民萨阿顿曾在基辅留学，三人均于今年四月在马里乌波尔被俄军俘虏。英国士兵平娜早前出现在俄罗斯一电视频道的节目中，他呼吁英国首相约翰逊提供帮助，用被乌克兰当局逮捕的梅德维丘克来交换他们。近日，俄罗斯电视台报道称，三人军队实施旨在夺取顿涅茨克地区政权的暴力夺取政权罪表示认罪。阿斯林还对涉及武器和爆炸物的为进行恐怖活动而接受训练罪认罪。此前几天，顿涅茨克地区最高法院在审理中指出，这几人参与了乌克兰暴力夺取顿涅茨克地区政权的武装行动，并获取报酬
。根据顿涅茨克地区法律，强行夺取政权一般可判处十二至二十年监禁，充当雇佣兵则可被判处三到七年监禁。但法官考虑到战时加重情节，生重判为死刑。俄国方不称，在无雇佣兵不属于国际主义人道法规定的战斗人员，无权获得战俘地位。根据顿涅茨克地区的法律，三人可在一个月内对判决提出异议。三名被告均表示将对死刑判决提出上诉。判决前一天，乌克兰议会国防与安全委员会的一名议员透露，乌克兰正在尽一切可能营救这三人。英国外交部周六也发表了肖恩·皮纳家人的声明，称对死刑判决感到绝望，强烈呼吁赋予皮纳战俘地位。作为在乌克兰已居住四年的居民，他对依据《合同服务》第三十六野战旅深感骄傲。依据日内瓦公约，平娜应该被视为战俘。声明称 ：“Want the Russian authorities now to step up and to protect these individuals and ensure that they are returned either to the Ukraine or back here to the UK as soon as possible in accordance with international law.” 俄国防部发言人科纳申科夫表示，目前仍在乌境内的外国雇佣兵人数已从六千六百人减少至三千五百人。自五月初以来，进入乌克兰参与对抗俄武装力量的外国雇佣兵几乎已经枯竭。另据德媒《星期日图片报》周六报道，德国总理舒尔茨有望在六月底七国集团峰会前，与法国总统马克龙及意大利总理德拉吉一起访问乌克兰首都基辅。德报引述了来自法国和乌克兰政府的信源，但德国政府发言人在回应路透社查询时表示无法证实这一点。法国爱丽舍宫总统府拒绝证实消息，意大利政府则没有立即回应置评请求。俄乌冲突以来，西方不断加大在能源领域制裁俄罗斯，但近期美国通胀突破四十多年来的最高值，达到创纪录的百分之八点六。美国总统拜登又甩锅称，使俄乌冲突令美国的通胀高烧不退。俄总统普京则回应称，一切都是美西方国家作茧自缚。美国劳工部周四公布数据显示，五月美国消费者价格指数环比上涨百分之一，同比上涨百分之八点六，同比涨幅创四十年来新高。《纽约时报》报道称，油价高企大大提高了美国的商业成本和生活成本，从吃饭到购物都大幅涨价。加满一辆十三加仑油箱的小轿车，比之前需要多付几十美元。美联社指出，物价飙升也进一步推高了美国的通货膨胀，而美国工薪阶层薪资缩水明显，普通民众的日常生活受到严重影响。I don't know what they can or can't do, but they need to fix it. 三月份美国通胀率为百分之八点五，四月稍微回落至百分之八点三。白宫官员表示，本希望五月数据能再好看一些，但是等来的结果却恰恰相反，直接飙升到了创纪录的百分之八点六。美国《纽约时报》在报道中称，美国的政府官员、经济学家以及投资者都对五月份的数据大吃一惊，物价再度加速上涨，将加大美联储继续大幅加息的压力。我觉得美国的问题最大的是什么？最大的就是他发行了从拜登总统还有甚至之前的呃特朗普总统来讲的话，他们这两任总统在任内的时候。大大量的印刷印钞，大概增发了，大概多发了差不多八九万亿美金的这种啊，这种钱在全世全世界的市场上。那么这么多的更多的资金去追求相同的产品，一定会涨价。美国可能必须要接受一场经济衰退，才能把整个通货膨胀把它降下来。这种。对于民主党政府来讲是非常不利的成绩绩，在今年底十一月的这个选举当中，可以预见美国的民主党会受到很大的伤害。最新民调显示，仅有百分之二十八的受访民众对拜登应对通胀的政策表示满意，同时拜登的支持率也降至百分之三十六的谷底，甚至比同期的特朗普还更低。对此，拜登的做法是赶紧甩锅给俄罗斯。再抛所谓“普京涨价指控”，他周五在洛杉矶港对码头工人喊话，声称俄罗斯总统普京必须为当前美国创纪录的天然气价格和四十年来最高的通胀局面负责。拜登还说，是普京对食品和天然气产品征税导致了美国通胀。